ഇന്ന് ഞാൻ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് തണ്ടോടെ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറേ അഴുക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതിക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഹോട്ട് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കെച്ചപ്പാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതി കേട്ടോ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കാം സാധാ പച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു മസാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനും മീനൊക്കെ ചെയ്യാറില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല മസാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ല നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും പണികളോ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നമുക്കിനി നല്ലൊരു റെസിപ്